Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video dedicato alla lore di Destiny 2. Toland è uno dei personaggi più famosi della lore di Destiny, stregone ossessionato dalla magia dell'alveare. Toland è stato introdotto in Destiny prima attraverso due armi a lui legate, il malvagio karma e il prezzo ombra, e poi attraverso i suoi celebri diari, ricchi di informazioni riguardanti la magia, i rituali e la storia dell'alveare. In Destiny 2, e in particolare con l'espansione I Rinnegati, abbiamo potuto incontrarlo in qualche modo, e ciò si è verificato anche durante Ombre dal Profondo. In questo video cercheremo di capire quali siano gli attuali obiettivi di Toland e cercheremo di capire se l'ex stregone sia nostro amico o nostro nemico. Per provare a rispondere a questo stuzzicante quesito è necessario prima fare qualche passo indietro per comprendere la visione e gli obiettivi che guidano Toland. Toland un tempo era uno stregone, cantore del sole addirittura, e faceva parte dell'avanguardia, e a un certo punto però sviluppò un interesse morboso verso l'alveare, e in più in generale verso tutto quello che riguardava l'oscurità o comunque la magia, i riti di questa specie così arcana. Questa sua fissazione per l'alveare cominciò a suscitare grandi perplessità nell'oratore e in alcuni guardiani, tanto che alla fine si decise di esiliare lo stesso Toland ritenuto ormai una minaccia per l'intera città, un po' come successe con Osiride. Toland non si dispiacque della cosa, anzi, si dedicò ancora di più, con maggior determinazione, alle sue rischiose ricerche, in compagnia del suo fedelissimo spettro di nome Guren. Piccola curiosità, Guren in giapponese significa loto scarlatto, quindi un fiore rosso. Nel corso delle sue dettagliate, quasi fanatiche ricerche, Toland compilò un vasto numero di registri che confluirono nella massiccia opera nota come I diari di Toland. La torre non vide mai di buon occhio la circolazione di questi testi, ritenuti, così come il suo autore, molto pericolosi e quasi eretici. A un certo punto, però, l'isolamento di Toland finì bruscamente, quando un gruppo di guardiani si recò da lui per chiedere aiuto. Citiamo a tal proposito il trionfo perduti sulla luna, frammento di spettro, spettro di Toland. Guardiani in arrivo, hanno superato il perimetro, attivo le difese? Non serve, hanno intenti inquisitori. Se la loro missione fosse stata l'assassinio, avremmo perso la nostra luce molto tempo fa. Vogliono sapere quello che sai. Esatto, e glielo dirò, ma non lo capiranno mai. Li accoglierò con il sorriso e darò loro il benvenuto e imparerò a trarre beneficio dalla loro ignoranza. Sì, ma non sorridere. E perché? Un sorriso nasconde il reale scopo dei denti. Sì, ma non il tuo. In questo stralcio di lore viene descritto il primo incontro tra Toland e il suo spettro, che sono i due interlocutori, e il team di Eris, che si apprestava a calarsi nella bocca dell'inferno per affrontare Crota e le sue schiere. Sia Toland che Guren sono ben consci del fatto che il gruppo di guardiani è interessato alle conoscenze dell'ex stregone riguardo l'alveare. La conoscenza del nemico, infatti, è uno dei pilastri della vittoria sul campo di battaglia. Toland decide di sfruttare la situazione a suo vantaggio, accogliendo Eris e i suoi amici con l'obiettivo di portare avanti il suo piano, riuscire ad ascoltare il canto della morte. Ne ho parlato nel dettaglio del canto della morte in un video, in caso vi suggerisco di recuperarlo. Ad ogni modo, di recente, grazie alla lore pubblicata insieme ad Ombre dal Profondo, abbiamo appreso che il canto della morte non è che una versione deviata del canto della vita, emesso dal viaggiatore barra giardiniere ma appunto per tutti i dettagli vi rimando al video in questione. Forse Toland, indagando nei più oscuri archivi dell'alveare, era venuto a conoscenza di questa incredibile verità. Ad ogni modo, l'ex stregone accettò di accompagnare Eris e gli altri nella loro impresa, fornendo anche consigli preziosi riguardo il funzionamento dei mondi trono o tronomondo. Solo lì Crota sarebbe potuto morire definitivamente. Eris era alquanto stupita delle conoscenze di Toland, in particolare riguardo la fonte di queste arcane e dettagliate conoscenze. Quando Eris chiese a Toland appunto l'origine della sua sapienza, la risposta fu tanto semplice quanto sconcertante, dall'oscurità stessa come espresso nella carta Grimorio Forza di Crota. Insomma, Toland era riuscito ad ottenere conoscenza direttamente dall'oscurità pura o da qualcosa di molto vicino. Magari dal profondo? Chi lo sa. Andiamo avanti con la lettura del trionfo perduti sulla luna spettro di Toland. 
Questa è l'ultima trasmissione di Guren, spettro di Toland, che chiamate l'infranto. Egli va ad ascoltare il canto della morte. Non cambierà idea, nessuno di voi può fermarlo. Non più. Toland ascolterà la melodia della cantamorte, ridefinirà la morte, fuggirà il grezzo samsara del viaggiatore, saggerà le profondità dei poteri che temete in maniera così miope. Il mio solo rimpianto è che non vivrò per vederlo trionfante. Toland, che ormai ha deciso di esporsi al canto della morte, lascia dietro di sé Guren, depositario di un ultimo messaggio. Guren è totalmente fedele a Toland, tanto ad esaltare l'impresa che il suo guardiano sta per compiere, ossia sottrarsi al grezzo samsara del viaggiatore. Ma cos'è un samsara? Il samsara è un concetto proveniente dalle religioni dell'Oriente, quali induismo, buddismo e jainismo, che si può definire come un ciclo di vita, morte e rinascita, Insomma, ciò che contraddistingue l'esistenza stessa dei guardiani. Toland era determinato a rompere questo schema, immergendosi in poteri che molti temono, ossia i poteri dell'oscurità. Alla fine l'ex stregone ebbe successo, visto che raggiunse il Ryut, la cantamorte, ascoltò la sua mortifera melodia e riuscì in qualche modo a sopravvivere. Il suo corpo è stato ovviamente disintegrato dall'etale canto, ma il suo spirito si è preservato, assumendo la forma di quella strana lucetta oscura che abbiamo imparato a conoscere durante i rinnegati. Inizialmente eh, circolò l'ipotesi che Toland potesse esistere solo all'interno dei piani ascendenti, ma in ombre dal profondo abbiamo visto che può muoversi liberamente anche nel nostro piano esistenziale, del resto l'abbiamo incontrato tranquillamente sulla Luna. Il suo atteggiamento verso i guardiani appare ambiguo, da un lato sembra volerci fornire criptici indizi sul futuro e in generale aiutarci, dall'altro dice di non voler essere una vera e propria guida. Di sicuro Toland sta osservando attentamente gli eventi che si susseguono nel sistema solare, osserva l'alveare, osserva le enigmatiche regine cospiratrici, osserva la piramide, ma anche i caduti sulla luna. Insomma, Toland l'infranto, nel vero senso della parola ormai, scruta attentamente ciò che succede attorno a lui. Toland ha assistito da spettatore alla nostra guerra contro Oryx e si è pure infuriato con noi perché non abbiamo deciso di diventare re dei corrotti, non seguendo così i dettami della logica della spada che prevede che quando un qualcuno riesce a uccidere un altro, dimostrandosi più forte, beh, in definitiva deve prendere il suo posto e il suo potere. Toland è stato anche a bordo del Leviatano, a seguito delle azioni di Galarran e dell'Alveare, da lui controllato, che aveva aperto un portale per il regno ascendente proprio sulla nave di Calus. Ecco perché, proprio sul Leviatano, abbiamo ottenuto il celebre malvagio karma, l'impulso esotico proprio di Toland. Alla fine l'infranto si riunì anche con la sua vecchia compagna di incursione, ossia Eris Morn, quando quest'ultima era rimasta intrappolata nel regno ascendente durante la ricerca di Savatun. Toland, all'inizio sospettoso del fatto che Eris fosse sopravvissuta a un incontro con la regina degli inganni, parlò con l'ex guardiana della loro esperienza nella bocca dell'inferno e la avvisò circa la pericolosità della stessa Savatun. Insomma, Toland cercò di aiutare Eris a modo suo. Bene, ora che abbiamo tracciato un quadro generale della figura di Toland pre e post esposizione al canto della morte, è giunto il momento di rispondere all'interrogativo principale di questo video. Toland è un amico o un nemico? Da un certo punto di vista Toland appare ormai troppo influenzato dalla logica della spada e dalla visione contorta dell'alveare dove violenza e assassinio la fanno da padroni. In tutto questo va poi aggiunta la già citata vicinanza all'oscurità dell'infranto. Ergo non sembra esattamente un amico della luce. Però, e c'è un però bello massiccio, Toland al momento ha sempre aiutato noi e ha sempre aiutato Eris Morn, consigliandoci e guidandoci a modo suo, usando spesso parole e concetti alquanto criptici per carità, ma a fin di bene. Per ora non ci ha mai sabotati, né ha tirato in trappole o amenità varie, quindi tutto sommato non ha agito contro di noi, anzi. Forse Toland sta solo seguendo il suo disegno, il suo pensiero, sta solo cercando di soddisfare il suo desiderio di conoscenza e magari, sotto sotto, sente ancora di poter fare qualcosa per aiutare i guardiani. Sono curioso di vedere come agirà Toland nel momento in cui noi affronteremo realmente Savatun. Però, insomma, per ora Bungie tiene Toland un po' in sospeso, un po' in box, e lo tiene lì, così come altri personaggi borderline della Lord di Destiny, in attesa, spero, di sfruttarlo al momento più giusto, o almeno io ci confido nel mio piccolo. 
Bene ragazzi, per questo video su Toland è tutto, ho preso un attimo una pausa dagli argomenti legati alla stagione dell'Alba come Saint 14 Usiride, ma ovviamente la stagione è ancora in corso, uscirà sicuramente nuova lore e quindi la porterò ovviamente qui sul canale, ad esempio per le quest e le armi esotiche, poi ci sono appunto ancora le fondamenta empire, quindi altra lore della stagione dell'Alba arriverà sicuramente. Come al solito vi lascio con una domandina, secondo voi Toland è nostro amico o nostro nemico? Fatemi sapere la risposta nei commenti, come al solito vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio particolarmente Mamba Black e Vincenzo Lacerenza per aver scelto di abbonarsi al canale, supporto apprezzatissimo, vi invito a seguirmi anche sui miei principali canali social, ossia Facebook e Instagram, basta cercare Lorenzo Divus e vi ricordo che ho anche aperto un secondo canale che si chiama Lorenzo Divus 2. Vi ringrazio nuovamente per l'attenzione e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!